Welcome to our YouTube channel na Lunalin Vlog. As you can see, yung mga na-upload natin dito ay more on mathematics instead na ito ay i-download ko or dapat doon ko i-upload pala, i-upload doon sa kabila sa solving math with Lunalin. Pero kasi ito, pini-prepare ko itong uh, mga videos na ito para sa ating FB page na free reviewers managed by Lunalin. So dito ko na lang din siya na-classify, dito ko na lang din siya nilalagay muna habang wala pa naman ako mga bagong uploads ngayon at wala mga bagong videos at nasa bahay lang talaga tayo for almost two weeks na yung mga ganyan. So, yan na muna at I hope mayroon kayong matutunan sa video ito. Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Leona Lim. Ang sasagutan naman natin dito ay itong basic mathematics na nakapost dito sa Philippine Civil Service Review for all FB group ito. So, itong basic mathematics sa mga operations na andito ay meron tayong subtraction, addition, division, multiplication, meron din tayong exponent. At isa pala ito sa pa-quiz natin na may premyo pero later na natin i-announce yan at uh, hindi pa tayo tapos. But before we will start, para sa mga bago pa sa ating FB page, sa mga nanghihingi ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Or itong iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan, punta kayo sa files ng mga grupo, grupo na yan. Diyan yung madadownload agad-agad yung mga libreng printable na reviewers. Otherwise, kung gusto nyo isend ko sa inyo sa email nyo, uh, dito kayo pumunta sa Lunalin Vlog na FB page. Mag-message kayo dyan kasi dyan ako medyo mas aktibong nagbabasa ng mga messages. Kasi kung doon kayo sa mismo ating FB, medyo tambak na yung mga messages doon. So, later ko na yun mababasa lahat. Pero babasahin ko pa rin yun lahat. So, sa ngayon, mas aktibo ako dito sa Lunalin Vlog nagbabasa ng mga messages. So, mas magandang dyan yung... I-send yung email nyo, sulat nyo lang kung anong kailangan nyo, let up sa tour kung anong set of exams. Sulat nyo kung, otherwise kung wala kayong sinulat, so mag-assume na lang ako na ang hinihingi nyo yung reviewer for civil service exam. So anyway, dito na tayo sa ating basic mathematics. Number one, ang operation na andito ay subtraction at addition. Therefore, Sa order of operations, doon tayo direkta sa step number 4. By the way, marami na tayo na-upload regarding sa PEMDAS. PEMDAS or GEMDAS. Marami na tayong na-upload dyan. So, yung mga links ilalagay ko rin sa description ng video ito. Pero at the end of this video, babasahin din natin yung mga references natin. So, ito yung... Step 1, step 2, step 3, so step 4, addition and subtraction. Sa addition and subtraction, they rank equally. Okay, we will solve them from left to right. Left to right. Now, nauna si subtraction, kaya unahin natin yan. 10 minus 3, and that is 7. 7 plus 2. That is 9. So, therefore, ang sagot sa number 1 ay 9. Number 2, ang operation na andito ay division at multiplication. Therefore, doon tayo sa step number 3 sa ating order of operations or yung PEMDAS. Ulitin natin pagsulat sa PEMDAS. Step 1, 2, 3, 4. Step number 3, multiplication and division. They rank equally kaya we will solve them. From left to right. Now, na sa division, kayo unahin natin to. 14 divided by 2, and that is 7, 7 times 7, and this is 49. Kaya ang sagot sa number 2, 49. Before tayo mag-proceed, i-double check muna natin sa, sa ating scientific calculator ang number 1 at number 2. Para sa number 1, we have 10 minus 3 plus 2 and that is 9 next do naman tayo sa number 2 14 
divided by divided by 2 times 7 and the answer here is 49 so isa pang scientific calculator we have 10 minus 3 plus 2 and the answer here is 9 next yung sa number 2 we have 14 divided by 2 times 7 at ang sagot dito ay 49 so therefore yung sagot nating 9 at 49 ay tama na maproceed na tayo sa number 3 sa number 3 ang mga operations na andito ay meron tayong subtraction addition at multiplication so therefore, sa order of operations, doon tayo sa step number 3 at step number 4. Sa step number 3, multiplication at division. Multiplication lang ang nandyan, so unahin natin si multiplication. 4 times 3 and that is 12, tapos kopyahin na lang si 4, tapos minus 2 plus 4. Next, ang operation na natira dito ay subtraction at addition. So, doon tayo sa step number 4 na yung subtraction at, at uh, yung addition rank equally kayo we will solve them from left to right. So, nauna si subtraction kaya unahin natin yan. 4 minus 2 and that is 2. Then, 2 plus 12 and this is 14. So, therefore, ang sagot sa number 3 ay 14. Next, dito sa number 4 meron din tayong Nasa loob ng parenthesis, meron tayong mga exponents dyan. Yung nasa loob ng parenthesis, negative, tapos mayroong 2 squared. Negative, ang nasa loob ng parenthesis ha. Ang pagbasa nito ay negative of 2 squared. Now, itong negative of 2 squared sa law of exponent, Sa law of exponents, itong exponent na ito ay para lang dito immediately preceding it. Si 2 lang ang multiply natin ngayon. So, bali ang ibig sabihin nito, itong negative, kopyahin lang yan siya. Tapos si 2 lang ang multiply natin by itself. So, therefore, itong negative 2 squared ay negative, nandun lang si negative, kopyahin mo lang yan. So, ang square lang ay yung 2 mismo, so 2 times 2. So, therefore, ito ay negative 4. Next, doon tayo sa isa pang exponent. Pariho lang din yan siya. So, this is 9, kopyahin lang si negative, and then si 13 at yan na lang ang natira. Kasi itong plus na yan, kung mag plus ka dyan, negative 4, pariho lang naman yan na minus 4. So, this is minus 4. So, now we have our, our operations na natira dito ay subtraction. 13 minus 9 and this is 4. 4 minus 4 equals 0. Again, itong dalawa ay double check muna natin using scientific calculators. 4 minus 2 plus 4 times 3. And the answer here is 14. Now, do naman sa number 4, 13 minus 3 squared plus. Yung nasa loob ng parenthesis na mayroong negative sign tapos 2 squared, nasa loob ng parenthesis, and that is equal to 0. Now, dito sa number 3, 4 minus 2 plus 4 times 3, and the answer here is 14. Sa number 4 naman, we have 13, tapos minus 3, meron tayong squared, and plus Tapos yung nasa loob ng parenthesis na 2. Tapos may exponent na 2. And that is 0. So therefore, ang 14 at ang 0 ay 
tama. Now, for more examples about order of operations or yung PEMDAS, pwede nyo isearch sa YouTube, PEMDAS, tapos idugtong nyo yung Lunalin para masort out lahat ng mga dati na nating na-upload. Now, basahin natin yung iba pang mga references. Dito muna tayo galing sa grade 6 textbook. The following order of operations. Doon tayo sa step number 3. Multiply or divide from left to right. Step number 4. Add or subtract from left to right. Dito naman tayo sa grade 5 textbook. Rule number 3. Multiply and divide. Ang binasa nang natin ay yung step number 3 and number 4. Kasi nga, dyan kadalasan at o karamihan sa inyo ay magkakamali talaga kasi yung iba akala nila unahin yung multiplication lang. So anyway, rule number three is multi uh, multiply and divide in the order they appear from left to right. Next, step number four, add and subtract in the order they appear from left to right. Now dito na naman tayo sa isa pang Reference natin from reviewerscivilservicesexam.com. Mas klaro ito. Doon ulit tayo sa step number 3. MD men, means multiplication and division. These two operations, these two operations actually have the same rank. So they should complete these two operations in the order they occur from left to right step number four see as means addition and subtraction again these two operations have the same rank so same rank so you should complete these two operation in the order they occur from left to right next dito tayo sa study.com mas claro dito sa step number three ulit even though M for multiplication in PEMDAS comes before D for division, sa Tagalog pa, kahit si M na for multiplication, mas nauna sa D for division, mas nauna siya sa PEMDAS ba? Kasi M tapos D. These two operations actually have the same priority. Pariho lang daw sila. Complete only those two operations in the order they occur from left to right. Kung ano yung given, kung nauna si division, unahin mo yan. Kung nauna si multiplication, unahin mo yan from left to right. At ganun din ang gagawin mo sa step number four, yung regarding sa addition. Even though A for addition is in PEMDAS before S, kasi nauna nga si addition sa acronym na PEMDAS. These two operations also have the same priority. You look for these two last operations from left to right. Ito naman, mas klaro dito. Unahin si, ang nasa loob ng parenthesis, but still according sa order of operations. Next, exponent. Next, Multiplication and division, they rank equally. Kaya, we will solve them from left to right. Kung alin ang nauna, kung nauna si multiplication, unahin mo yan bago ang division. Kung nauna si division, unahin mo yan bago si multiplication. Ganun, di, ganun din sa step number four, addition and subtraction. Kung nauna si addition, unahin mo yan bago ang subtraction. Kung nauna si subtraction, unahin mo yan bago ang addition. Thank you for watching and all I hope meron kayong natutunan sa video ito. Ulitin ko ang dami na nating na-upload regarding sa order of operations or kilalang PEMDAS or GEMDAS. Thank you and God bless.